प्रकृति और जीवन अनुष्ठान अपन सबाई के स्वागतम बांगलेश जीव वैचित्र प्रकृति और परिवेश नाना विषय नहीं अनुष्ठान प्रकृति और जीवन जीवन और प्रकृति एके अपर सकते गभर भावे जड़ित नद नदी जलवायु गाचपाला प्राणी साथ सम्पर्क सचेतनता और कर्णी तुले धरते अनुष्ठान देशर आकर्षण एक प्राणी मायबी चोखे चित्रा हरिण तृणभोजी ए प्राणीटी बने गुरुत्वपूर्ण सदस्य प्राकृतिक बने हरिण दल गतिमय छूटे चला सबा के मुग्ध कर आजकल पर्व चित्रा हरिण नहीं यह विषय आलोचना करब डर फिरोज जमान साथ तब तरगे चलो देखे आसि प्रकृति और जीवन दल चित्रा हरिण नहीं किस तथ्य और चित्र तिशीतोष्ण अंचले अवस्थित जीव वैचित्र समृद्ध एक देश एदेशर विभिन्न प्रान विभिन्न धरण उद्भिद जन्मे एसब उद्भिद सुप्राचीनकाल निजे खाप खाइए नहीं उद्भिदगुलर मध्य जथेष प्रजाति वैचित्र रही तई स्थान भेदे देशर विभिन्न जगह विभिन्न धरण बनभूमि सृष्टि प्रति बन स्वीय वैशिष्टे अन्य कारण भिन्न भिन्न बने भिन्न भिन्न प्राणी विचरण कर खी उभचर और सरिश्रीप जतियों प्राणी पशापाशी स्तन्यपायी प्राणी एक वैचित्रमय समाहार देखा जाए यह स्तन्यपायी प्राणी मध्य हरिण अति परिचित एक प्राणी एक समय बांगलेशे पांच प्रजा हरिण देखा जित चित्रा हरिण माय हरिण साम्बर हरिण और पैरा हरिणर साथ बारोसिंगा हरिण कंतु इतोम्य प्रकृति बारोसिंगा हरिण विलुप्त हो बर्तमान हरिणर जो प्रजाति बसि देखा जाए तर नाम चित्रा हरिण एरा चित्रल हरिण नामे परिचित चित्रा हरिण प्रकृत एक अन्य सुंदर एक प्राणी एर मायबी चाहनी सबाई के मुग्ध कर मझारी आकार हरिण देह लालचे बदामी लोमे आवृत जाते सदा सदा फोटा था
ফোঁটাগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় না থেকে কিছু আনুভূমিক রেখায় অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত থাকে পিছের মেরুদণ্ড বরাবর লম্বা কালচে দাগ রয়েছে গলা ধপথবে সাদা বুক এবং পেট সাদাটে কেবল পুরুষ হরিণের শিং থাকে প্রাপ্তবয়স্ক হরিণের শিং শাখাযুক্ত প্রতি বছর একবার শিং পড়ে গিয়ে আবার নতুন করে গজায় স্ত্রী হরিণের শিং থাকে না চিত্রাহরিণ তৃণভোজী প্রাণী সাধারণত ঘাস গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা ও ফল খেয়ে থাকে স্থান ভেদে এদের খাদ্যাভ্যাসে পার্থক্য দেখা যায় বাংলাদেশে বনের স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলোর মধ্যে চিত্রাহরিণ অন্যতম একসময় বাংলাদেশের সব বনেই এরা অবাধে বিচরণ করত বর্তমানে এদের সংখ্যা কমে গেছে চিত্রাহরিণ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সুন্দরবনে সুন্দরবনের চিত্রাহরিণ মূলত কেওড়া বাইন গরান ও কাঁকড়া গাছের কচি পাতা ও ফল খেয়ে থাকে খাবার খায় ছোট বড় দলে কিংবা একাকি বিশ্রাম নেয় দলবদ্ধভাবে এদের এক একটি দলে প্রায় দশ থেকে তিরিশটি হরিণ থাকে পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান পেলেই বছরের যে কোনো সময় প্রজনন করে এদের গর্ভধারণ কাল ছ থেকে সাত মাস সাধারণত প্রতিবারে একটি বাচ্চা জন্ম দেয় কখনো একাধিক বাচ্চাও জন্ম দেয় অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো চিত্রাহরিণ বনের প্রতিবেশ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ তৃণভোজী প্রাণী হিসেবে এরা উদ্ভিদের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে খাদ্য শৃঙ্খলেও এদের ভূমিকা রয়েছে তবে বিভিন্ন কারণে চিত্রাহরিণ বর্তমানে হুমকির মুখে বনভূমি উজার করায় চিত্রাহরিণের প্রাকৃতিক আবাসস্থল কমে যাচ্ছে অবৈধ শিকার চিত্রাহরিণের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি প্রাকৃতিক বনের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত হরিণ নিধন চলছে বনের কোনো কোনো জায়গায় বন্দুকের গুলিতে কিংবা ফাঁদে এদের প্রাণ যাচ্ছে এক শ্রেণীর চোরা শিকারীরা ফাঁদ পেতে হরিণ ধরছে এবং চামড়া ও মাংস বিক্রি করছে এভাবে হরিণ নিধন চলতে থাকলে একসময় চিত্রাহরিণও হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে এদের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য প্রাণীও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে বনের সামগ্রিক পরিবেশ তাই চিত্রাহরিণ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে হরিণের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে
তবে প্রাকৃতিক পরিবেশে চিত্রাহরিণের অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করতে অবৈধ শিকার বন্ধের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন একই সাথে প্রাকৃতিক বনভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে চিত্রাহরিণ সহ অন্যান্য প্রাণী সংরক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে তবেই ভালো থাকবে বন স্বাভাবিক থাকবে বনের প্রতিবেশ ব্যবস্থা দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ দেখলাম চিত্রাহরিণ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এবার কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর ফিরোজ জামানের সাথে কেমন আছেন আপনি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি ভালো আপনি বহু বছর নানা প্রাণী নিয়ে কাজ করছেন একটি খুব পরিচিত প্রাণী চিত্রাহরিণ এত সুন্দর একটি প্রাণী চিত্রাহরিণের অবস্থা কি বাংলাদেশে এটা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটা এখনও কমন আছে তবে সংখ্যা অনেক কমে গেছে গুরুত্বপূর্ণ একটা ট্রফিক লেভেলের গুরুত্বপূর্ণ স্তর এবং এদের ইকো সিস্টেম যখন কোনোভাবে হ্যাম্পার হয় তখন কিন্তু এদের পপুলেশন ডিসরাপশন হয় প্রিডেটর প্রিলেশনশিপ যেটাকে বলা হয় এবং অনেক প্রিডেটর এনিমেল আছে যেগুলো সংখ্যা অনেক সময় বেড়ে গেলে এদের সংখ্যা কমে যায় তো মানুষও কিন্তু একটা পিরিয়েটর তো মানুষ হয় কি এদেরকে অবৈধভাবে প্রচুর এদেরকে ধরছে এখন অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে অবৈধভাবে নিধন করছে এবং আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হলো বাসস্থানটা এদের বাসস্থানটা সাংঘাতিকভাবে ডিটেরেট করেছে এদের বাসস্থানের যে কোয়ালিটি সেই কোয়ালিটিটা নষ্ট হয়েছে এবং যার কারণে বিচরণ হ্যাঁ বিচরণ ক্ষেত্রগুলো কমে গেছে আপনারা জানেন যে মেইন পপুলেশনটা হলো সুন্দরবনে এবং নিঝুম দ্বীপে আছে এবং নিঝুম দ্বীপে বেশ সংখ্যা বেড়েছিল এক সময় এখন কিন্তু সংখ্যা অনেক কমে গেছে তেরো চোদ্দ হাজার এক সময় বলা হচ্ছিল এখন আমাদের তেরো চোদ্দ খাবারের অভাবে খাবারের অভাব আছে আবার ওখানে পিরিটর কিছু আছে কুকুর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অনেক বাচ্চাগুলোকে নষ্ট করে ফেলে কুকুর ছেড়ে দেওয়া প্রথমে তো অল্প স্বল্প ছেড়ে দিয়েছিল এখন ওরা সংখ্যাও বেড়ে গেছে অনেক সাধারণভাবেই ওরা প্রজনন হয়ে বেশি সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক এবং বীচগুলোতে যেমন ঘুরছে ওই ফরেস্টের ভিতরেও ঘুরছে এবং তারিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এদের এই হরিণদের তো এটা একটা বিরাট একটা ওদের কমে যাওয়ার ওখানে একটা কারণ হতে পারে আর হলো যে পিরিয়েটর থাকলে অনেক সময় প্রেয়ের জন্য ভালো হয় পেয়ের সংখ্যা যত ব্যালেন্স থাকবে তত ততই কিন্তু হ্যাবিটটা ভালো থাকবে এবং ওদের সংখ্যাটাও ভালো থাকবে আর পিরিয়েটর যদি অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে সেটাও আবার খারাপ সে কারণেও কমে যেতে পারে তো একসময় যেহেতু যেহেতু অনেক বেড়ে গিয়েছিল ওখানে যে ঘাস পাতা গুল্ম সেগুলো খেয়ে এমনভাবে করেছে যে ওরা খাবারই নেই এখন সুতরাং খাবারের অভাবে এখন কমে গেছে এটা বলা যায় আর সুন্দরবনের পপুলেশন এটার অনেক বেশি আরও প্রোটেকশন দরকার এবং অবৈধভাবে প্রচুর পরিমাণে হরিণ ধরা হচ্ছে মারা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা পেপার পত্রিকাতে অনেক সময় আসছে তো সুতরাং এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে করি এদের কমে যাওয়ার পিছনে এই হরিণের সংখ্যা যেহেতু কমে যাচ্ছে আমরা কি খামার করে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারি এবং এই থেকে যে এই ধরনের ধরেন হরিণের উৎপাদন হবে সেই হরিণ আবার ছেড়ে দিলাম আমরা নেচারে এই ধরনের উদ্যোগ কি নিতে পারি আমরা জি আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এটা আসলে হরিণ তো আপনি বোঝে নেই যে এটা গরু ছাগলের মতোই অনেকটা এটা ওয়াইল্ড সেন্সিটিভ বেশি এবং খুবই সেন্সিটিভ আমরা যদি এদেরকে ট্রেন আপ করতে পারি বা মানুষের যে হেভিচুয়েশন যেটা বলা হেভিচুয়েট করতে পারি ক্যাপটি ব্রিডিং এর প্রোগ্রামের জন্য তাহলে সেটা সম্ভব সেটা করা যাবে আমাদের দেশের আবহাওয়া এবং আমাদের দেশের যে হেভিচুয়েট সেটা চমৎকার এদের জন্য খুবই সুইটেবল কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে ডিজনেস্টি মানুষের ডিজনেস্টির জন্য এটা করা ডিফিকাল্ট হবে কারণ মানুষ দেখবেন যে হয়তো প্রকৃতি থেকে নিয়ে এখানে রাতের অন্ধকারে ভরিয়ে হয়তো বলবে যে আমার এটা খামারের এনিম্যাল তো সেটা যদি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং গভর্নমেন্ট যদি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যদি ক্লোজ মনিটরিং রাখে সেভাবে যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে বড় বড় যাদের অর্থ সম্পদ আছে জায়গা আছে তারা ইচ্ছা করলে বড় বড় ফার্ম করতে পারে এবং সেই জায়গাগুলো থেকে তারা চিত্রা হরিণের সংখ্যা বাড়িয়ে ইচ্ছা করলে দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং প্রকৃতিতেও রিলিজ করতে পারে যেটা রি ইন্ট্রোডাকশন প্রোগ্রাম যেটা বলা হয় রি ইন্ট্রোডিউস এনিমেলস ওয়াইল্ড এনিমেলস তাহলে প্রকৃতির পপুলেশনটা ভালো থাকে আবার এদিকে অর্থকটি সম্পদ ফরেন কারেন্সিও ইচ্ছা করলে আর্ন করা সম্ভব এবং আমাদের জুও সেই জিনিসটা করতে পারে আমাদের যে ঢাকা চিড়িয়াখানা আছে অনেক জায়গা বলছেন সেখানেও বিদেশের 
যে চিড়িয়াখানাগুলোতে তাদের সাথে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে রাইট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা অ্যানিমেল নিতে পারি অনেক অ্যানিমেল কিনতে আমাদের চিড়িয়াখানা বা আমাদের সরকারের অনেক টাকা যায় সেই টাকা ইচ্ছা করলে আমরা এইসব অ্যানিমেলগুলো যেসব আমাদের দেশে যে অ্যানিমেলগুলো আছে এগুলোকে ক্যাপটিভ ব্রিডিং করে বিশেষ করে চিত্রা হোটেল তো অবশ্যই আমরা এক্সচেঞ্জ করতে পারি ওদের সাথে এরা বছরে কবার বাচ্চা দেয় এরা বছরে হয়তো একবার বাচ্চা দেয় সাধারণত কটি বাচ্চা দেয় একটি বাচ্চা দেয় ব্রিডিং সাকসেসটা অনেক ভালো এরা সাধারণত বাচ্চা মরে না যেটা একটা বাচ্চা দেয় একটাই সাকসেসফুলি একদম অ্যাডাল্ট হয়ে যায় এবং সংখ্যা ইজিলি বাড়ানো যায় এ নিয়ে কি কোনো ধরনের গবেষণা হয়েছে বাংলাদেশে এই চিত্রাহরি হ্যাঁ চিত্রাহরি নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে আমাদের এম এস সি স্টুডেন্টরা কাজ করেছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিও টিচাররা কাজ করেছেন আমি থিসিস মূল্যায়ন করেছি বিশেষ করে ক্যাপটিভ অ্যানিমেল নিয়ে এরা কাজ করেছেন বেশি তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ব্রিডিং সাকসেসটা এদের অনেক বেশি ভালো এবং এরা সাধারণত ঝগড়া কলও হয় একটু আটটু কিন্তু খুব বেশি না এরা খুব কোয়াইট অ্যানিমেল এবং বেশ ভালো এবং এদের থেকে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে ক্যাপটিভ ব্রিডিং প্রোগ্রাম নিলে হাতে নিলে আচ্ছা এত সুন্দর একটি প্রাণী এটাকে সংরক্ষণে আমাদের আর কি করা উচিত হ্যাঁ এই চিত্রা হরিণ দেখতেও আসলে খুবই সুন্দর জাপানেও একটা এই ধরনের হরিণ আছে যে ওটাকে বলে সিকাডিয়ার বলে খুবই চমৎকার দেখতে এবং আমাদের হলো চিত্রা হরিণটাও চমৎকার বিউটিফুল আমি সবসময় ওদের সাথে কম্পেয়ার করতাম এই বিউটিফুল ডিয়ারটা নিয়ে এটা নিয়ে অনেক কিছু করার আছে এর সংরক্ষণের জন্য আমরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারি যেহেতু সংরক্ষণের সমস্যাগুলো আছে বিশেষ করে সমস্যাগুলো দূর করতে পারি এদের হ্যাবিটেটগুলোকে আমরা ইম্প্রুভ করতে পারি এদের যে অবৈধভাবে যে পাচার হচ্ছে ধরছে সেগুলোকে আমরা ইচ্ছা করলে ক্লোজ মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আর শক্ত হাতে এগুলো আরও দমন করতে পারি কঠোর আইনের কঠোর আইনের প্রয়োগ সেই জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকেও বোঝাতে হবে যে এদের সংরক্ষণের জন্য কঠোর আইন আছে সেই আইনটা আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করুন আমাদেরকে হেল্প করুন তাহলেই কিন্তু এদের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব এবং এদের পরিবেশগুলো যে ধ্বংস হচ্ছে বা পরিবেশগুলো অন্য কোনো কাজে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এটা যেন না করা হয় এটা যদি আমরা না করি তাহলে বন বিভাগটা ইচ্ছা করলে ওই পতিত জমিগুলো বা যে জমিগুলোতে বন নাই সেগুলো বন সৃষ্টি করে আরও বেশি ওয়াইল্ডারনেস এরিয়া সৃষ্টি করা সম্ভব এই ওয়াইল্ড অ্যানিমেল যত থাকবে তত মানুষের বসবাসের জন্য সহজ হবে এবং সুন্দর জীবন হবে মানুষের ইকোসিস্টেম ইকোসিস্টেমটাও ব্যালেন্স থাকবে খুব সংরক্ষিত থাকবে এবং এদের সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক ধন্যবাদ অনেক কিছু জানা গেল আপনার কাছ থেকে থ্যাংক ইউ আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের এবারের সেগমেন্টটি হচ্ছে আপনি জানেন কি চলুন জানা যাক হরিণ নিয়ে কিছু তথ্য আপনি জানেন কি বাংলাদেশ সহ ভারত শ্রীলঙ্কা নেপাল ও ভুটানে চিত্রা হরিণ দেখা যায় একটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ চিত্রা হরিণের ওজন প্রায় পঁচাশি কেজি হয়ে থাকে চিত্রা হরিণ প্রখর ঘ্রাণ সংবেদী প্রাণী মাংস ও চামড়ার জন্য অবৈধ শিকারের কারণে উনিশশো সালের পর থেকে হরিণের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমতে শুরু করে চিত্রা হরিণের সিংয়ের দৈর্ঘ্য সাধারণত ২২ থেকে সাতাশ ইঞ্চি হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঁচাত্তর ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে আমাদের এবারের সেগমেন্টই হচ্ছে কুইজ গত পর্বের কুইজটি ছিল নদ নদীর বিপন্নতায় বাংলাদেশে কোন প্রাণীটি বিলুপ্তির মুখে রয়েছে সঠিক উত্তরটি হল এ শুশুক অনেকেই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন তবে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত সঠিক উত্তর দাতা হচ্ছেন মোহাম্মদ ফয়সাল আহম্মদ অ্যাকাউন্টস অফিসার ইউরেশিয়া ফুড প্রসেসিং বিডি লিমিটেড আশুলিয়া সাভার ঢাকা অভিনন্দন আপনাকে আই এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের কুইজ আমাদের আজকের কুইজ হচ্ছে কোন প্রজাতির হরিণ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এ মায়া হরিণ বি চিত্রা হরিণ সঠিক উত্তর জানিয়ে আগামী রবিবার বিকাল পাঁচটার মধ্যে আমাদের এস করুন এস পাঠাতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পি ও জে স্পেস এ অথবা বি স্পেস আপনার নাম ঠিকানা ও পেশা এবং যে কোনো মোবাইল থেকে পাঠিয়ে দিন সিক্স এই নম্বরে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ইমেইল করুন ইনফো অ্যাট এছাড়াও প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের পর্বগুলো দেখতে ও অন্যান্য তথ্য জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এবং ডাব্লিউ चित्रा हरिणर संख्या क्रमागत कमे जा हरिणर संख्या कमे गले 
বনের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে তাই সবাই মিলে আকর্ষণীয় এই প্রাণীকে টিকিয়ে রাখতে হবে সুন্দর প্রকৃতিতে গড়ি সুস্থ জীবন এ আশা নিয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর পৃথিবী মায়াময় প্রকৃতি বাসব ভালো সারা কম সুন্দর সুস্থ পরিবেশ গড়ি সুন্দর সুস্থ পরিবেশ গড়ি সুন্দর সুস্থ পরিবেশ গড়ি